我这里啊，没有你们要的钱，吃完赶紧走吧。不把钱带回去，我们是不会走的。李老哥，就算您家的瑶要宝，也要用干净的钱，是不是？我孙子不会是骗子，我了解他。那你把林先生叫回来，我们当面对质嘛。反正这是你们的地盘，你还怕我为难他？祖宗啊！曾是南宋刘田的张生二的学徒，张生二的哥哥张生一烧的是歌窑，弟弟烧的便是地窑，也就是现在的龙泉窑。当年一个贵族看上了他的手艺，并逼张生二为其烧窑。并强迫他把手艺传给指定之人，张生二一心拒绝，惨遭毒打。受伤后的张生二一气之下，便把毕生所学偷偷传给了学徒。这个学徒啊，就是我们离家的祖先，并告诉他，重寻地点，重新建窑。徒弟逃走以后啊，张生二。便在窑内自焚了。祖先逃到这里，发现了这眼泉水，并在此建了龙窑，慢慢就有了离望村。这个窑啊，比离望村还老啊！张生二既然决定破例传记，为什么不传给贵族指定的人，反而搭上姓名啊？这个问题问得好，二位。看见这四个字了吗？师祖认为啊，美不只是给官家权贵把玩的乐趣，他一心想把瓷器之美发扬出去。反过来的话，瓷器走不进千家万户，还有什么发扬可言呢、啊？这烧制瓷器不一定非得古窑啊，电窑不是一样可以发扬光大吗？烧窑必须用木柴，因为木从土中来，柴与瓷泥都有着生命，有着灵魂。生命的火焰呢，淬烤着生命的泥土，就能烧制出有灵魂的瓷器。电就不一样了，电窑的火有所不同，它的火是没有生命的。烧出来的瓷器没有灵魂，都是千篇一律，同时，也辜负了大地的馈赠啊！还有啊，这个烧窑也有哲学。每个时候，这火候温度都不一样，成与不成，就要交给大自然了。这就是谋事在人，成事在天。不到最后时刻，谁也不知道大自然会选哪一个流传出去。所以啊，我敬畏窑火，也就是敬畏自然。吉祥兄弟啊，我守的不仅仅是一口窑，我守的是中国人的传统。看
，这都是历代窑主的名字。历代窑主死后啊，都会在窑内火化。待我到百年之时，我也会平静的躺在窑内。我绝不能让这源远流长的信仰毁在我自己的手里啊！老哥，你们离家几百年的经历令人钦佩，您谨遵祖训，兢兢业业，更值得我们学习。不过，崇高的初衷不应该成为犯罪的理由啊！如果钱在你手上，那你就是共犯。我脏，你要是进了监狱，你这千年的记忆还传给谁呀、啊？就算这窑保住了，还有什么用呢、啊？本身你们离家，这个古窑就是为了惠及百姓，不是祸害百姓啊。鸡都叫了，怎么还没动静？这个时间他应该在院里打拳呢。他该不会跑了吧？我,我家教无方，如墨门风，就培养出这么个畜生孙子。如果还了钱，窑就没了。我不能眼看着我自己的窑没了呀。可人家说的对呀，如果不还钱，保住了窑，却糟蹋了祖宗的脸面，而且生财还要坐牢呀。列祖列宗啊！我实在没有办法了，李正风啊，李正风，你个畜生、败类、混蛋！我，我只有以死谢罪，祖宗啊，宽恕我吧！这是干什么呀？哎，快打幺二零！好，马上找点洗衣粉过来。我去找洗衣粉去啊！李老哥，你这是何苦啊？
那是你批发的吧？还祖传？<笑>这云雾茶呀，它就是我们家祖传的。<笑>啊？你除了有这张大脸，你有啥？喏、哦，我有灯箱的呀。费啊，嗨，小董啊，我这是，我这是要卖的嘞。哎，我知道，是我先买你的，再送给书店的客人。是我送，你买啊？好啊，就这么多，你就给三百吧。哎，有人租店我就买，那没人租店我就不买了。哎，添点水。嗯。哎，二位啊。要不要住宿啊？我家民宿可就在旁边啊。哎呀，这房子照片上看着挺好的，嗯，可是有种说不上的感觉。就是买幢都一样，看着像高级康养别墅。对对对，就是这感觉。别墅好啊，啊，花民宿的钱住别墅，那不是赚了吗？是不是？康养别墅啊，适合你们这些老年人住。适合我们老年人住。哎呀，改了民宿没人住，小夏馆子也下不了。这个彩虹豆腐简直神了呀！哎，是不是我们也要改成彩虹豆腐才会有人来住的呀？我看呀、啊，咱们是改亏了。这现在这城里人。他都是一日游，根本就不在这住啊！哎，你，哎，行了行了行了，别看了，走吧，喝茶去吧，咱走吧，走吧。现在徐家大塘村民宿群的入住率不到百分之十，每天至少有四栋以上是空着的。我等的就是这一天。老钱，哎，董事长，你可以开始筹备我们的。望子九号，这是咱们集团第一次正式进入中国的养老市场。董事长，我还有个事儿想不明白，您说，其实您早就看中这个许家大堂了，但是为什么现在才下手啊？哎呀，还不就是因为许家富这个人，开始呢以为他跟老丁的这个昆瑞斯在合作，那我想我如果介入的话，一定引起老丁的警觉和怀疑。结果没想到是个骗局。现在有机会了吧？又遇上许家富这么个死咬着不放嘴的家伙。那我明白了，您建议许家富先推出一套改建民宿，来吸引其他村民加入改建。其实您是让他先把咱们的康养中心的样板间先给建出来，然后再等到富春一句火了，您让我找来王企图，把咱们的图纸免费给他，让他加速改建。这样，咱生米就煮成熟饭了。然后再等到现在，这民宿不火了，您不但可以低价抄底，而且呢，还能成为许家大堂村的救星。哇，您这一招草船借箭，真是高。小郭啊，哎，这不是草船借箭，是一箭双雕。双雕。冯天叔，嗯，为什么我种的黄瓜不发芽？和土都没问题，要不就是种的太密了，种的太密也不行啊。嗯，作物种的太密啊，会影响单位面积的营养吸收，这样发芽就慢，即使发出来也长得不好。那怎么办呀、啊嗯？这样，过几天再看看，如果发出苗来，把一些弱小的苗给它去掉。这样让其他幼苗能充分吸收营养。哎，就像现在的民宿群，离得太近了，恶性竞争啊，没有发展空间。可是，这黄瓜苗可以移栽，民宿群可怎么移栽呀？这都靠你去想办法了。这样，我带你去林家公那儿，他种了一辈子黄瓜，肯定比我有经验和办法。好，走。
阿哥，老哥，阿哥，阿哥，阿哥，哎呦，阿哥，别动，别动，阿哥，看点心脏出问题，赶紧。我们调粉条啊，慢用。哎哎，小两口来旅游的呀，哎，要不要住宿呀？啊，条件好，大床房，包三餐。关键是打六折的呀！啊，不住不住！哎呀，来都来了呀，感受感受一下的呀！老板，来了。哎呀，大连你干嘛呢你？打广告打到这儿来了，快快快走！哎呀，姚玲敏，我好几天没开张了呀！你没开张关我什么事啊？你你再说了，这谁让你建的民宿？你找谁去啊？哎，方主任，嗯。你动员我们建民宿，能？现在民宿建好了呀，那你得想办法帮我们拉客人呀。哎，我帮你们找媳妇啊，他也帮你们生孩子。嗯，好啦，村民现在正在积极联系一些企业，啊，把度假呀、啊团建呀，都拉到我们许家大堂来。不是，那什么时候来？来多少人？一周来几次呀？大脸，你要让不让吃饭了？我们省老百姓都快吃不上饭了。你们当领导还吃得下去？我心大的呀，我叫大连，你叫大新好了呀。哎，方主任，当初许家富说要给我们统一管理、集中宣传，你拦着不让，是不是？是不是你拦着不让？是不是？都胡说八道！当初是你们自己不乐意交钱，拒绝统一管理的，怎么所有的事情都赖到我的头上？你这是推卸责任的呀！我推卸什么责任？你，哎，反正你就是不如人家许家富，好吧？我不如他，你去找他去，不要找我。哎，我跟你讲，人家许家富至少还有个担当，骗子跑了，人家还敢写个欠条。喏、no, ，再看看你啊，民宿建成了，你不管了，你这是没有担当的呀！你当什么村主任呀？天天喊着为人民服务，你服务个屁呀！是你个狼心狗肺的东西！你要不给我们解决问题，我就天天盯着你屁股后面喊，王启福不如许家富。去！王企图不如许家富，王企图不如许家富，王企图不如许家富，王企图不如许家富，王企图不如许家富。小富，哎，富明。这几天啊，吃不下饭，睡不好觉，就是觉得累啊。今天中午，我想着给黄瓜浇点水，结果就什么都不知道了。啊，没事啊。我爸怎么了？医生说，是因为劳累过度，冠心病犯了。我没事。爸，这有病就歇着吧，到处乱跑什么呀？就是啊，您这一倒下，把我们吓坏了，赶紧请假过来。你看这半天的工资又没了，给你们添麻烦了。怕麻烦，咱们就自己小心一点嘛。黄瓜种不动就不要种了，也卖不了几个钱的呀。这这把人累病了，全家都是麻烦。哎，林涛，先过来。家父，你说。哎，林涛，你有没有想过把你爸接到城里头，做成你们回村里来？为什么？你看今天这个事儿。那没有我跟风云叔叔这后果不堪设想。你爸现在年纪大了，他不能一个人住啊，而且你们这有义务要照顾他的。哎，我实在没办法照顾呀。怎么就没办法照顾呀？家父，我跟你好好唠唠啊。你知不知道我跟林平我们两个生活有多艰难？那不说林平，就我，我一个月房贷
，水电通讯加起来就得四千九。那小孩子的学费、生活费、补课费、活动费加起来也得两千四百多。我们夫妻俩一个月再省生活费也得要一千块钱的呀。这这还是什么事都不发生的情况下，这样加起来，那一个月花销就得八千四百多。我们夫妻俩这满打满算。两个人的工资加起来，一个月九千多一点点，这这手里总有点闲钱的吧？万一有什么三长两短，有什么事情发生了，所以我们就打第二份工。打第二份工，每天睡四个小时啊，还得是分两次睡。上班还得偷着睡，你说我怎么照顾好啊？哎呀，这个呀，我也理解，但是，那毕竟是你爸，你们得想办法。我是想照顾点我我我，你你是不是没听明白？我跟林平不是，不是不想照顾，是没有办法呀、啊。那，你给我想个办法啊！啊对，现在村书记是谁啊？现在村书记是我了。那那太好了，那既然你是领导，你就得想出解决办法来呀、啊。解决百姓疾苦是你们的责任呀、啊。你们挣不着钱，开始人心惶惶了，对吧？可不是嘛，所以找您来呢，就是麻烦您想个办法，怎样扭转这个局面呀、啊？村民亏不起的。来，喝第二泡。中国人啊，为什么爱喝茶？有道理。你看看这个，王启头这次召集我们一起订东家开会，什么意思？哼，不知道他又出什么馊主意。就是忽悠我们开民宿，说好天天有人来住，结果啊，天天住的就是我自己。行了，先看看再说吧。啊。来来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。叔，人都到齐了，啊，人都到齐了啊，咱们开会。前不久呢，我们成功改建了民宿。成功个屁呀，连个客人都没有，这别自欺欺人好了呀。对呀，是。我们做事情啊，他就像喝茶一样，先口后甜。才是好茶呀，啊！虽然大家没有迎来预期的客源，但是我王启都答应的事情，就一定要做成。你的承诺管个屁用呀！啊，我们不想听这些没有用的呀，直接说重点好了呀！大连，想听的就坐下，不想听出去，不要胡搅蛮缠。我们这次开会，主要的目的就是。解决大家的民宿
，出路问题，啊！下面我们有请上科集团运营总监郭总，啊，向我们宣布上科集团和我们许家大堂村的合作计划，啊！来来来来，掌声欢迎郭总啊！上科集团是个什么公司？哎呀，这肯定是大公司。搞得好像你去过一样，你看，你看，王启托那样都快跪下，怎么这还不是大公司啊？哎，好嘞，谢谢。乡亲们，大家好，我是郭嘉诚。王主任找过几次，然后我知道，咱们最近的民宿经营业绩不太好。经过我们反复商量，我们想出一个非常非常好的一个解决方案，能帮大家走出现在的困境。这个方案就是把你们手上的民宿租给我们上格集团，租期是二十年。我们不但每个月能付给你们八千块钱的费用，而且我们还能报销你装修改建的费用。你们可以算一算，这么算下来，你们不仅最后白拿一套装修精美的民宿，而且总共你们可以得到两百万的收入。两百万，两百万，两百万，真的假的？哎呀，这个还报销？哎，装修改建的费用也都报销的呀？那我签，我签，我签呀！哎呀，别上来，别上来，别上来，坐坐坐坐下，干什么？谁要是不听话啊，就不租谁家的房子。坐坐坐坐坐，来来坐坐吧，坐坐坐坐。听龚总把话说完吧。大家别急啊，这样，我这儿呢有一套合约样本，你们可以先看一下，如果确定没有任何异议，咱们今天就可以签。哎呦我的！这合约都拿到手里了啊，大家呢抓紧时间看，啊，机不可失啊，啊。看仔细了，大家觉得没有问题，我们就签字啊！啊，真是！哎，不懂，这会不会是个坑啊？哎呀，我在网上查过了，人家呀，这是大公司，厉害得很，放心签吧。来来来来，各位要签字的到我这儿拿笔啊！来，来，哎，给我一个，给我来，给我来，给我签，我给你。这合同不能签，这事有问题。小侯书记啊，你看过合同吗？没看过合同，怎么说合同有问题啊？我想请教一下郭总啊，善格集团租赁了我们民宿之后有什么打算？我们要做成高端的康养中心。人家有什么用途？和你有关系吗？对的呀，我们大家的关注的就是赚钱，就是王道。对的呀，赚钱就是王道。对呀、啊。巧了，我也想开康养中心。是这样啊，现在子女呢，大多都不在老人身边，老人会比较担心自己的养老问题，所以康养中心、养老院有非常好的商业前景。什么意思啊？你是准备把你爹许吉祥送进养老院呀、啊？哎，进养老院的呀，都是子女不孝顺的呀。喏、no? ，许定东才适合进养老院的呀。去，才适合进养老院。还有啊，你做过养老院吗？有钱做吗？我是没钱啊，但是我可以找个有钱的人合作呀。等你找到钱再说吧，郭总。我已经找到了。我呢，将联手上格集团，共同把我们的民宿改建成康养中心。啊，不是怎么又这什么乱七八糟的呀？啊，等我为大家争取到更好的合作条件，再由我来跟大家签约。这是什么乱七八糟的啊？
，尚德集团孟董事长亲自委托我做这件事情。郭总可以给我作证了。是，没错，董事长确实只委托了王主任。哎呦，还是王主任靠谱呀！你不要再捣乱了呀！不靠谱，一天天的。大家应该知道吧？莫雨春是我女朋友，尚德集团的孟总呢，是他父亲。您也应该知道吧，郭总，是不是啊？那这么一来，大家觉得上合集团会跟谁合作呀、啊老哥，你醒了，你感觉怎么样啊？哥哥，喝点水吗？哎呀，李老哥，你也是当过兵的人呢，怎么这点事就想不开了呢？金香，你就不应该救我，我该死啊！你别，老哥，你别动啊！老哥，你对祖训的虔诚，对传统技艺的传承，我们都非常钦佩。可是，老祖宗让你传承的不只是那套技艺呀、啊。你看，当初，李氏祖先冒死推广这个瓷器，那就是为了惠及天下百姓啊，对吧？可你坚守这个老柴窑不放，那，结果只能是阻碍村里边的土地流转，是吧？耽误新农村经济发展，耽误村民致富，结果受损失的只能是老百姓啊！那你说，这是发扬祖训还是违背祖训呢？我愧对祖宗啊！李老哥，李老哥，别这样，别这样，别这样，啊，别这样，别这样，别这样，没事，没事。你们离家的祖先一代一代啊，那守护的不是这个窑，守护的是惠及百姓的那个信念。如果他们知道了，因为你这口窑，阻碍了造福子孙，阻碍了乡村振兴发展，恐怕他们都要从窑里边爬出来，亲手拆了这个窑吧。就是因为你这口窑，不仅堵住了矿泉水这条路，还让那些本来可以回来工作的人回不来了。子不能孝，孙不能亲，漂泊他乡啊！你呢，就端着烧瓷的金饭碗，又不肯传给村民。老哥，你我都会成为后人的祖先，将心比心，咱们是不是应该好好的为子孙后代想一想啊？金香啊，哎，你说的透彻，我全明白。我打电话，让那个臭小子回来。好，我电话。拨号就可以了啊。算是打动他了。你现在怎么这么能说啊？看把老李给感动的。我这可都是心里话。他这个窑啊，让我想起造纸厂，那都是一辈子的心血。我太能理解他的心情了。不是毁了，是放下包袱。真正重要的部分，都装在你们心里了吗？啊？哎呦。你也听他说的吗？那当然。<笑>嗯、直到今天我才反应过来，这一切都是你爸策划好的。嗯，你还记得我跟你说过，他去许家大堂调查你，绝对不是唯一的目的。嗯。
拆散我们跟高养老院两者同时进行，一切都按照他的剧本在往前游走着，十个我都斗不过他呀。你为什么总想着跟我爸斗呢？你就不能跟他好好合作吗？我不想跟他斗啊，但是我觉得他看不上我的，应该不会跟我合作的。答应我，要是见到我爸，一定要好好跟他说话。你，你就当是为了我。一定要谈一下这次合作，好吗？嗯，没问题，一定把你爸拿下，呃，被你爸拿下。嗯、他就在村民面前说我是他的老丈人，这不胡说八道吗？是啊，所以村民听完以后就不签了。那你不在场的吗？你为什么不揭穿他呢，董事长？我真不确定。你说，董事长，他们俩万一以后……那你也这么想？我怎么可能成他老丈人呢？你呀、啊，真是白跟了我这么多年了。爸，你不是要跟许家大堂村合作吗？我把说话算数的给你带来了。你走吧，走吧，走吧。哎，程叔，别走，别走，别走，你别走啊！正好你在，还有我这个法律顾问。爸，我跟小付宝合作谈一下。走吧。孟总，我十分敬佩您的先见之明，跟战略布局。嗯、你是想说？我老奸巨猾吧？没有没有，我是打心理敬佩您。孟总，我十分赞同您把民宿群改建成康养中心的想法，所以我带着十二分的诚意，想跟您商量，能否跟我们村集体来合作？合作？怎么个合作法？您呢？出资运营，我们用民宿群、基础设施，还有公用设施来入股，把这个康养中心作为一个试点，最终呢，把整个的富春山居宿田园综合体项目，来一起进行合作运营。如果我不同意，你是不是就能阻止村民把自己的住房租给我呀？爸，你不能这样，你不能以不合作的立场来谈合作，这样就没有诚信可言了。你现在是律师。你要保持公平、公正、理智。你要是不理智啊，出去凉快凉快去。我现在不是法律顾问了，你把强叔都支走了。我现在就是你的女儿，是他的女朋友。呃，要不这样吧，小春，你就先下去。他倒挺听你话的嘛。呃，是您教育的好。合作也不是不可以，但我有个要求。你说，你坐。怎么样？我爸答应合作了。嗯。答应了，哎，但是提了个条件，跟我分手。你怎么知道的？然后呢？你拒绝了？我当然拒绝了。你应该先答应啊，先把事情做起来再说嘛。啊？我有点不太明白。哦，你们是串通好了考验我是吧？串通什么呀？我不是跟你说了吗？这就是他的一箭双雕。你答应他，他就能够如愿拆散我们；你不答应，他就去跟乡亲们签，他的康养中心就开业了。然后呢，他就把许家大堂纳入他的商业版图，继续开发。到那时候，富春山居宿项目就永远消失了。到那时候，你就是个彻彻底底的 loser。他就是想向我证明，你永远是个 loser。这么狡猾、啊。
这么聪明啊？那我不论是怎么选的都是输啊。所以说，你就应该先答应下来，这样才能够把富春山居住项目继续完成。不行，我说了，不能拿咱们的事做交易。其实，把这个项目交给我爸爸做，也未必是一件坏事。他有更强大的经验和资本，你可以把富春山居宿作为合作的前提跟他谈吗？不行，你爸他这么费尽心机，就说明这绝对是一个好项目。现在这么好的项目攥在我的手里，那我们的村民为什么要捧着金饭碗给别人打工呢？我想自己干。可是你就这样准备，跟我爸一直斗下去吗？你有没有想过我和你的未来啊？嗯，但是我发誓，啊，我一丁点想跟你爸斗的意思都没有。我哪敢跟他斗，我也不想跟他斗。我只有能够把事情干成了，才能够让他相信，汉总演的是他，而不是你。把租金涨到一万，让村民逼许家富放开公共设施的使用权。好的，董事长。不过，如果许家富仍然不答应呢？我还有的是办法，先看看他反应再说吧。好的，我这就给王启都打电话。嗯，爸，怎么了？让你找你投诉了？你不觉得你这样对小富有点恃强凌弱、不讲武德吗？哎呀，这怎么能叫恃强凌弱呢？来来来，坐下。爸爸呀，是用自己宝贵的时间。帮你来考验那小子呢？他如果能够看懂爸爸布的局，哎，这也许还能配得上你。他如果看不懂，让你来求我，那呀，你就别在这个笨蛋身上浪费你的青春了。爸，我知道你对我好。你怕我受伤害，对不对？但是你总不能像现在这样保护我一辈子吧？为什么不能？我就要一辈子保护你。那我就一辈子守着你啊！我不能有自己的生活啊！我总有一天要结婚生子，要有自己的家庭、老公、孩子。江南醉梦多少？风若似弦，雨声渐悄。春色烟云，起意一笑。长夏宁静，凛冬风高。山中天远，故土难老。深秋多情，望春来早。余生故乡，与世为道。向枝头绽放的凌霄，天龙剑千年就一抛。绿水青山，何须寂寥？祖先的风度，可以笑傲、啊。风度可以笑啊。